Bueno, lo primero que les quiero decir es que no ajusten sus parlantes o sus audífonos. El, el acento que escuchan es venezolano. Yo soy venezolano, pero también soy ecuatoriano. Quiero contarles una historia, una historia que me contó mi mamá cuando yo tenía como 8 o 9 años. Los recuerdos del pasado con el presente se sobreponen. Cuando ella tenía 9 años, ella migró desde Quito, su ciudad natal, hacia Venezuela. Con mi abuela se montaron en un autobús y cuatro días después estaban en Caracas. De esas primeras experiencias en Caracas, ellas se alojaron en un hotel en el centro. Mi abuela un día tuvo que hacer unas diligencias y dejó a mi mamá viendo televisión, adaptándose a ese nuevo acento, esa nueva cultura, a ese nuevo país. Cuando ella regresó, le trajo de comer una arepa rellena con huevos revueltos y una malta. Ese fue en el momento en el que yo me enamoré de Venezuela, me dijo mi mamá. Una imagen que ella conserva desde hace 44 años. 44 años mi mamá tiene viviendo en Venezuela, un país que ella ahora considera suyo. Hace cuatro años, cuando yo migré desde Caracas hasta Quito, mientras estábamos en el terminal de autobuses, entre abrazos y lágrimas ahogadas, mi mamá me dijo que yo tenía que conseguir esa imagen que me hiciera enamorarme de Ecuador, así como lo hizo ella. Para mí fue sencillo, fue la paz y la certeza de que en este país podía fundar las bases de un futuro prometedor. A través de mi historia, de tu historia, podemos tener algo muy claro. Migrar es un derecho. Y eso es algo que no me estoy inventando. Eso no es algo que me estoy sacando del sombrero como los magos lo hacen con sus conejos. Eso está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13, 14 y 15. Artículo 13. Derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14. Derecho al asilo. Artículo 15. Derecho a la nacionalidad. También está establecido en el Pacto Mundial de Migración creado por las Naciones Unidas en 2018 y firmado por 164 países. Según datos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, en 2020 habían 79.5 millones de personas fuera de sus hogares por persecución, conflictos sociales o violaciones a los derechos humanos. De esa cantidad de personas, 45.7 millones eran desplazados internos. 29.6 millones huían de su país natal, principalmente refugiados. 4.2 millones eran solicitantes de asilo. ¿Ustedes se recuerdan de esas imágenes de los procesos migratorios de los ecuatorianos? Para finales de 2019, habían 1.183.685 ecuatorianos fuera del país. ¿Ustedes recuerdan a las madres, los padres, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, despidiendo a los ecuatorianos desde la verja, desde la reja que rodeaba al aeropuerto internacional en Quito? Europa y Estados Unidos le abrieron las puertas a estas personas. La mayoría de los ecuatorianos hoy en día dentro de su familia puede trazar a un migrante, tiene una experiencia migratoria. Y ante eso tenemos que conseguir, tenemos que encontrar entonces la verdad en los siguientes números. Para 2021, para inicios de 2021, habían 5.6 millones de venezolanos migrantes y refugiados. Es la segunda migración mundial después de los sirios. Y América del Sur se ha convertido en el eje central de este desplazamiento. Colombia con 1.7 millones de venezolanos. Perú con 1.050.000 venezolanos. Chile con 457.000 y Ecuador con 431 mil. 
con proyecciones a que final, a finales de 2021 seamos más de medio millón de venezolanos viviendo en Ecuador. Con la cantidad de venezolanos que hay en el mundo, de migrantes y refugiados venezolanos que hay en el mundo, podríamos abarcar casi tres veces a la población de Quito. Con los venezolanos que hoy en día viven en Ecuador, podríamos llenar 12 veces el Estadio Olímpico Atahualpa, 7 veces el Estadio Monumental en Guayaquil, o 650 veces el Teatro Nacional Sucre. Pero estos números, estas cifras, son más que datos en un reporte semestral o anual. Son más que números. Son historias que tenemos que contar y que tenemos que ver a través de la empatía, sin burocracia. Porque migrar básicamente es eso, un ejercicio de empatía, un ejercicio de humanidad. Y tenemos que entender cuáles son los diferentes contextos que hacen que una persona migre. ¿Qué es lo que hace que una persona se monte en una patera, en un bote improvisado, y cruce el Mediterráneo desde África hacia Europa? ¿Qué es lo que hace que una persona camine por 15 o 20 días a través de cuatro países, tres, cuatro países, con sus familiares y las pocas pertenencias que tiene encima? Yo les voy a contar una historia y una de las primeras veces que yo recorrí Quito con mi esposa y mi hijo mayor, nos metimos en una panadería, en una pequeña panadería, y la muchacha que nos atendió reconoció nuestro acento y nos contó su historia de migración. Nos dijo que ella también había migrado a los Estados Unidos desde Cuenca y que entendía nuestra experiencia, que entendía por lo que nosotros estábamos pasando y nos daba la bienvenida a su hogar. Hogar, una palabra que se repite muchísimas veces en las historias de los migrantes, en las experiencias de los migrantes. Hogar es una palabra que también se ha repetido en mi experiencia como migrante. Recuerdo que una vez, llegando por el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, la muchacha de migración veía mi pasaporte ecuatoriano y me veía a mí, veía mi pasaporte ecuatoriano y me veía a mí, y tras unos segundos de ese baile, me dice, tú no pareces ecuatoriano. Yo no supe cómo reaccionar, me agarró, como decimos en Venezuela, fuera de base. Y ella tomó las riendas de la situación y con una sonrisa bastante pícara me dijo, pero eso no importa, eso en realidad no importa, bienvenido a tu hogar. Y me selló el pasaporte. Esas experiencias de empatía, esas demostraciones de empatía, son las que tenemos que potenciar. Porque los migrantes no pierden la dignidad cuando cruzan las fronteras. No se convierten en ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Ese es nuestro llamado a la acción. Desde cualquier espacio en el que estemos, ya sea con nuestros familiares, en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, ya sea en nuestro entorno académico, en la universidad, en el colegio, no podemos permitir que se potencien narrativas discriminatorias en torno, a la, en torno a la migración. Si nosotros tenemos nuestro contexto y nuestro contraste vivo de lo que ha sido la migración ecuatoriana, tenemos las herramientas para luchar contra esas narrativas discriminatorias, no solo en torno a la, a la migración, sino a lo que afecta a nuestra humanidad. Entonces veamos a estas personas, veamos a estos migrantes, Vamos a darles una mano, vamos a ayudarlos para que consigan esas imágenes y esas sensaciones que los hagan enamorarse de los países de acogida, así como lo hizo mi mamá hace 44 años, así como lo hiciste tú cuando, migra cuando migraste, o así como lo hicieron tus familiares cuando migraron, así como lo hice yo. Muchísimas gracias.